at IGN, we're a bunch of different people with a bunch of different preferences, thoughts. We're individuals. I, I, at least personally, I feel like I don't necessarily want to play 15 to 20 hours of what I was just shown. It's very jarring, yes. and I found myself feeling extremely uncomfortable during the demo. I hope the game isn't 10 hours of that sort of feel, because <laughs> that would be very intense and ultimately not very fun. Nie ma lepszej rekomendacji dla gry wojennej niż zmącony spokój malujący się na twarzyczkach dziennikarzy IGN-u zaraz po obejrzeniu gameplaya. Początkowo szurnalistom nie spodobało się, że gracz przeszukując pomieszczenia musi szybko podjąć decyzję o tym, kto jest niegroźny, a kogo trzeba będzie zastrzelić. Oczywiście gracz stworzy takie sytuacje i w efekcie część z nas o słabszych nerwach zastrzeli cywila biegnącego po swoje dzieci zamiast po broń. Jednak gry od zawsze testowały nasze reakcje, wrażliwość i kompas moralny, ale przede wszystkim pozwalały nam się zanurzyć w świecie zupełnie obcym, dalekim od codziennej rutyny. Nie każda produkcja wojenna zawiera wysoki realizm i silny przekaz emocjonalny, ale też nie każda powinna. Gry tak jak każda forma sztuki ma swój cel i przekaz. Podobnie tak jak z filmem czy książką, sięgniemy akurat po tę, która odpowiada naszemu nastrojowi. Jest zatem miejsce dla gier, które starają się pokazać mroczną rzeczywistość. Szczególnie dla tych, które zamiast gotowych odpowiedzi, dają sytuacje i obrazy, stawiając graczowi jedynie pytania, na które sam musi sobie odpowiedzieć. I uważam, że przydałoby się więcej takich tytułów, jak na przykład Spec Ops The Line. Dziennikarze określili najnowsze Call of Duty Modern Warfare jako niepokojące i zbyt realistyczne. Niektórym nie spodoba się, że będziemy strzelać również do kobiet, ale był to argument słaby jak na mainstream. Zatem punktem oburzenia stał się biały fosfor, broń zakazana przez nowy świat, bo dzisiaj zupełnie akceptowalne jest, gdy ktoś na wojnie zadźga cię nożem albo dostaniesz kulkę. Ale użycie broni chemicznej to już wykracza pozarządową definicję człowieczeństwa. W multi atak białym fosforem miał być nagrodą dla sprawnych graczy, dlatego dziennikarze i aktywiści poczuli się urażeni w imieniu wszystkich weteranów wojennych oraz ofiar cywilnych. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której o grach piszą ludzie, dla których gry nie są rodzajem hobby, a jedynie ich pracą. I w sumie trudno się dziwić, do dziennikarstwa gamingowego dużo łatwiej się dostać. Tutaj wątpię, żeby ktoś się taki znalazł, ale jeśli ktoś powie, że gry nie mogą być hobby albo że są dla dzieci, to przypominam o milionach kibiców, którzy mówią, że siedzenie przed TV i oglądanie 22 milionerów biegających za piłką to rodzaj pasji, więc tak samo mogą nią być gry. Ale odchodzę od tematu. W tym roku nowe Call of Duty stały się atrakcyjne, nie tylko na przekór dziennikarzom, ale właśnie dla mrocznego, realistycznego klimatu nieskażonego sojowym latte. Przez moment nawet zapomniałem, że wydawcą jest Activision Blizzard, któremu wydaje się, że wszystko tak dobrze się sprzedaje tylko dlatego, że do każdego produktu dodają zawartość swoich jelit. Jeśli dalej wierzysz, że ekskluzywy na Epic Games kiosk, DLC i skrajne makrotransakcje to nic wielkiego, to mam kolejny przykład, jak daleko zaszliśmy w dysproporcji pomiędzy graczem a wydawcą. Jeśli nie masz PS4, to za karę zagrasz w Call of Duty później. Przypominam, że płacisz taką samą cenę. A żeby tego było mało, to tryb survival w grze będzie przez rok tylko dla posiadaczy tej konsoli. Przypuszczam, że jeśli takie decyzje przejdą bez echa, to za rok możemy śmiało spodziewać się wysokich rozdzielczości tylko dla tych, którzy zamówią preorder albo sezon pasa. Tryb survivalu raczej nie jest wielkim problemem dla większości graczy i w normalnej sytuacji można by wzruszyć ramionami i wrócić do białego fosforu na multi. Problem polega na tym, że raz zaakceptowane zmiany dają feedback firmom, które i tak wydają sporo pieniędzy na statystyki i ich analizę. Wtedy nie deweloper pasjonata bierze się do pracy, a grupa analityków, którzy mają zidentyfikować wąskie gardła, wskazać obszary, w których należy zwiększyć zaangażowanie i wedle takich instrukcji dostajemy produkt w następnym roku. Powiedzmy, że malujesz jakiś bohomas. Ktoś go zauważa i pyta, ile za niego chcesz. Żartobliwie odpowiadasz, że 10 tysięcy i zanim zdąży sprostować, że to żart, kupiec prosi o zabezpieczenie obrazu, bo za chwilę przyjdzie z pieniędzmi. Od tego momentu już nigdy nie zgodzisz się sprzedać swojego malowidła za mniej i nieważne, że nie wymagało ani pracy, ani talentu, bo ktoś już ustawił dla ciebie granicę, od której będziesz iść tylko wyżej. I tak również jest z gównianymi praktykami wydawców. Sprawdzają na ile mogą sobie pozwolić, a potem już tylko starają się podwyższać poprzeczkę. Activision tym ruchem cementuje swoją współpracę z Sony, ale robi to kosztem fanów nastawionych na koop. Co prawda w sieci zbierają już cięgi za rozbieranie swojej gry na kawałki, ale to za mało, żeby cokolwiek się zmieniło. Można mieć tylko nadzieję, że okaże się wystarczające, by nie zrobili z tego swoich stałych praktyk. Oczywiście za rok pojawi się nowy Call of Duty, więc gracze zaczną odpływać do nowego tytułu i gra online nie będzie już tak atrakcyjna. To przykre, bo przez ostatnie miesiące, gdy mainstreamowe media szukały jakiegoś haka, żeby się na grę obrazić, kod zyskał sporo wsparcia od fanów. A teraz Activision swoim ruchem pluje im w twarz, bo wszyscy dobrze wiedzieli, że gra będzie silnie monetyzowana, ale nikt raczej nie podejrzewał takiej zagrywki. Otwarta beta w zeszły weekend wedle wydawcy przyciągnęła miliony graczy, w tym wielu nowych. Szkoda, że nie da się świętować tych statystyk w jakiś pozytywny sposób. Activision byłoby jednym z tych znajomych, któremu musisz dać prezent, gdy to ty masz urodziny. Więc jeśli masz zamówiony preorder, a nie jesteś hardkorowym fanem, może warto nastraszyć no, ludzi w dziale sprzedaży i im go oddać. Przynajmniej na kilka pierwszych tygodni, a potem i tak kupić w lepszej cenie. Tak czy inaczej wybór należy do ciebie. Z kolei dzisiaj ruszyła otwarta beta Ghost Recon Breakpoint i grać będzie można do niedzieli. 
Dave Team podobno wziął sobie do serca kilka uwag zamkniętych testów. Podobno naprawili nawet sterowanie postacią, o czym wspominałem w swoim filmie. Dostępny będzie również PvP i 5 misji fabularnych. Breakpoint ujął mnie bardziej niż Wildland, szczególnie swoim wprowadzeniem. Choć momentami dialogi między postaciami były żenujące, technologiczny motyw i chemia pomiędzy duchami a wilkami może zaowocować kilkoma wartościowymi momentami w grze. Niestety niedawno oglądałem zapowiedź sezon pasa na pierwszy rok i wygląda na to, że mają pojawić się semi-ekskluzywne misje. A Ubisoft dawno nie było głośno i mam nadzieję, że nie próbują wrócić na szczyt. Jednak więcej o tym opowiem w kolejnych ogryskach. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubisz mój content, podziel się nim z kimś, kto również traktuje gaming jako hobby. A także rozważ wciśnięcie czerwonego przycisku z napisem subskrybuj. Jeśli chcesz, aby coś ważnego znalazło się w kolejnych ogryskach, daj znać w komentarzu. Jestem wdzięczny za wszystkie łapki w górę. Lecz standardowo, jeśli ci się nie podobało, to łapka w dół jest zaraz obok. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.